ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്നാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ എല്ലാരും വിശേഷങ്ങൾ സുഖം തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ ക്രാഫ്റ്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയണ്ട ഞങ്ങളെ പത്താമത്തെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പൊ അതിനെ ഞാൻ ഒരു എംബ്രോയിഡറി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി എന്നെ കാണാത്ത വരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ലാസ്റ്റ് വരെ വീഡിയോ കാണണം അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ഐറ്റം എങ്ങനെ ഉണ്ട് കൊള്ളാവോ അപ്പൊ ഇത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ബാ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതേണ്ട ഇതാണ് ഐറ്റം ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്താന്ന് മനസ്സിലായോ കവറിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചോണ്ട് ആളുടെ പേര് മാറൂല കേട്ടോ നമ്മുടെ വാഴന്റെ ഇലയാണ് നീ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്ത് വെച്ചതാ അവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് അവിടെ ഉണ്ട് ചെറിയ തയ്യായതുകൊണ്ട് ഞാൻ തറവാട്ട് പോയിട്ട് മാൻ്റെ അടുത്ത് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മോള് കൊണ്ടുവന്ന കേട്ടോ അവിടുന്ന് അപ്പൊ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ കവറിലാക്കി വെച്ചതാ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഇതൊന്ന് നട് കീറുക എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിലൊന്ന് മുക്കി വെക്കാം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് മുക്കി വെക്കുക കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് സെറ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പിഴിയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇല്ല ഓൾറെഡി വെള്ളം പോ പൊക്കോളും അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു ബാമ്പു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചോലിന്റെ ഈർക്കളി മതി ചോലിന്റെ ഈർക്കളി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇനിയും എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടിച്ചു വരാൻ ചൂലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബാമ്പു സ്റ്റിക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ബാമ്പു സ്റ്റിക്ക് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നടു മടക്കിയതിന്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടിയെടുക്കാം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു നൂലെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ കെട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കെട്ടിട്ടതിന് ശേഷം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മള് അടുത്തതും കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ആക്കിയതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലൊന്ന് അതൊന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി വെക്കണേ അതേ ഉള്ളൂ ഇതിലൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ വെക്കണ പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി വെക്കണം അപ്പോഴാണ് അതിനൊരു വൃത്തി കിട്ടുള്ളൂ ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ നൂല് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് വെച്ചെടുക്കാം ഓരോന്ന് എടുക്കുക വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെക്കുക അപ്പൊ വെക്കുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലേ ആ ഒരു പിന്നെ ചുറ്റി ചുറ്റി വെക്കണ ആ ഒരു ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കണുള്ളൂ പിന്നെ എല്ലാം അങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുളിച്ച് ചുളിച്ച് ചുളിച്ചിട്ട് അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ചുളിച്ച് 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 പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം കേട്ടോ അങ്ങനെ ഏട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചുളിച്ച് ചുളിച്ചിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതേണ്ട ഞാൻ കുറച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിലാക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും തന്നെ മതി ശരിക്ക് ഇത്രയും മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു ഇത്രയും കൂടെ വലുതായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി കൂടെ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ചുറ്റി കൊടുത്ത് അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ ചെയ്തതുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് അപ്പൊ അതും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇത് കണ്ടത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്തെടുത്ത് കാണാം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മുട്ട ഉണ്ടാക്കണം ഇതിന് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് വാഴിന്റെ എല്ലാം ഇങ്ങനെ നടു മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബാമ്പു സ്റ്റിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നൂല് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കാം അപ്പൊ ശരിക്കും ഒരു പൂവിന്റെ ഒരു മുട്ട ഇങ്ങനെ നിക്കണ പോലെ നമുക്ക് തോന്നും അതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കെട്ടിക്കൊടുക്കണം
അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മള് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചൊന്നാക്കിട്ട് ബ്രഷിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഇനി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കളർ കൊടുത്ത കൊളായി കളർ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാട്ടോ ഇതിന്റെ ഓർമ്മ വന്ന് അപ്പൊ ഇതങ്ങട് കൊടുത്ത സംഭവത്തിന്റെ ലുക്ക് അങ്ങട് മറിയാക്കുമ്പോൾ ആ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം നേരെ വീണേ പോലെയായിട്ടുണ്ട് കീടുമായി ഞാൻ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ എന്റെ പിന്നെ സിസിന്റെ മോളും അനുമോളൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് മെച്ചിനോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ റെഡ് കൊടുത്താ മതി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവര് ഫുള്ള് തളർത്തലൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് കൂടെ കൊടുത്തപ്പോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായി അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കൂ അപ്പൊ റെഡ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു വെച്ചെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ കിടുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു കളറും കൂടെ ഈ കളർ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കളർ രക്ഷിച്ച് കളർ രക്ഷിച്ചതാണ് സത്യം പറഞ്ഞ അപ്പൊ അത് ഞാനൊരു മുട്ടിലൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോ നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ലീഫ് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ക്രീപ്പ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് രൂപയെ മറ്റേ ഉള്ളു കേട്ടോ ക്രീപ്പ് പേപ്പറിന് ഒരു ഈ ഒരു വലിയ ഷീറ്റിന് അപ്പൊ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അത് അഞ്ച് അഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് പത്ത് ആയിക്കോട്ടെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ലീഫിന്റെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കൊടുക്ക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവറിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഉത്തരം ഒരു കമ്പി പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഒന്ന് വേണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫെവിക്കോൾ വെക്കുക ആ കമ്പി ഒന്ന് സെന്ററിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു മറ്റൊരു പാട്ടും കൂടി അതിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയുള്ള ഇല വേണോ വെച്ചെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ അല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിലും കൂടെ ഇല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം നമ്മുടെ മുന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ എല്ലാവരും കാണണം ഞാൻ താഴെ ലിങ്ക് കൊടുക്കണ്ട് അപ്പൊ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പോയി കാണണേ അപ്പൊ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ലീഫ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്ന് ലീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇതാക്കി കൊടുത്ത് ശരിക്കും നമ്മുടെ റോസിന്റെ ഒക്കെ ലീഫ് നിക്കണ പോലെ ഉള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോ അത് സെറ്റായി ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ഒരു ഫ്ലവറിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിത് ഈ ക്രീ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ കേട്ടോ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ലൈക്ക് നമ്മള് ഫ്ലോറൽ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്യാം പക്ഷേങ്കിൽ ഒരുപാട് വേണ്ട അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്ത ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഇതൊന്നും കിട്ടാത്ത സാഹചര്യം ഒക്കെ ആയിരുന്നു ക്രീ പേപ്പർ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും കേട്ടോ കടയിലൊക്കെ അഞ്ച് രൂപയെ മറ്റേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ വേണ്ട ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിർത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഫെവിക്കോൾ എന്തെങ്കിലും തേച്ച് കൊടുക്കുക ഫെവിക്കോൾ തന്നെ നല്ലത് ഫെവിക്കോൾ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു പേപ്പർ അവിടെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അടിയിലൊന്ന് ചെത്തി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നല്ല പോലെ നല്ല വൃത്തിക്ക് നിൽക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ ടാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോൾ ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ലീഫ് ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ ലീഫ് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ രണ്ട് ലീഫ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണ വെച്ചാൽ മതി അത് തന്നെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു മുട്ടില്ലേ അതുപോലെ അതും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു അപ്പുറത്തിരിക്കണ ക്രീ പേപ്പറിന്റെ ഒരു ഫ്ലവർ നമുക്ക് അതൊന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ തന്നെ ആയല്ലോ അപ്പൊ ആ ക്രീ പേപ്പറിന്റെ ഫ്ലവർ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് അപ്പൊ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാനൊരു വ്ളോഗ് ഇടാമെന്ന് വിചാരിച്ച മേധ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അപ്പം ഇതാണ് ഞാൻ ഇക്കാക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തത് അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടേതായിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് എംബ്രോയിഡറി ആട്ടത് അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ട് വെച്ചാൽ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഇനി എന്നെ കണ്ടില്ല എന്നാലും പറയല്ലേ അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ബോട്ടിൽ നമ്മൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്നെ കണ്ടതാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള പുതിയൊരു ഫോൺ അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ അനുമോളുടെ പഠിപ്പിതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് ഫോൺ കിട്ടാറേ ഇല്ല പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉള്ള ഫോൺ എടുക്കണം അപ്പോൾ സംഭവം കഴിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അത് കൊടുത്ത് വിട്ട ആൾ ക്വാറൻറ്റൈനിൽ ഇരിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാലേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അനുമോൾ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതാണ് സംഭവം എൻ്റെ ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വെച്ചാൽ മൂപ്പരാൾ തന്നെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ് സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് വിചാരിക്കണേ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്